ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்பாக்ஸ் அகாடமி ஸோ நம்ம ஸ்பாக்ஸ் அகாடமியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ்க்கான கிளாஸ் வந்து ஆரம்பிச்சிட்டோம் மீன்ஸ் நம்ம கம்பெனி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் செப்டம்பர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரப்போது மீன்ஸ் நெக்ஸ்ட் மந்த் வரப்போது ஸோ அதுக்கான கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பேட்ச் வந்து ஆரம்பிச்சாச்சு ஸோ நீங்கள் போய் ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் உங்களுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் போட்டு ஒன் டூ ஒன் மந்த் டூ மந்த்தில் வந்து மேக்ஸிமம் நீங்கள் உடைய ப்ரிப்பரேஷன் க்ளோஸ் பண்ணிடுவீங்க ஃபர்தராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் முன்னாடி ஒரு ஒன் மந்த் முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக டெஸ்ட் ப்ரிப்பர் பண்ணி நீங்கள் எக்ஸாம்ஸ் எழுதலாம் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கான கிளாஸஸ் வேணும் அப்படின்னா வந்து ஜெஸ்ட் இந்த நம்பர் வந்து கால் பண்ணுங்கள் எயிட் ஒன் நைன் ஜீரோ எயிட் செவன் நைன் த்ரீ செவன் நைன் அப்படிங்கிற நம்பர் கால் பண்ணுங்கள் உங்களோட கிளாஸ் வந்து அவைல் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் கம்பெனி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ்க்கான கம்ப்ளீட் ஒரு புக் மெட்டீரியல் நம்மகிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது அது மூணு வாலியும் அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த புக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் டிஆர் டிஆர்பி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டிஎன்பிசி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆஸ் வெல் அஸ் எஸ்எஸ்சி ஜெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ காம்பெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சிலபஸ் கவர் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து அந்த புக் வந்து போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா எஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் நிறைய பேர் வச்சிருந்த பொறி என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த டிஎன்பிசியில் நியூவாக ஆட் பண்ணியிருக்க சிலபஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிளாஸ் எடுக்க சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அது வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த நியூவாக ஆட் பண்ணிக்க சிலபஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம தனியாக வந்து கிளாஸ் எடுக்க போகிறோம் யூடியூப்லேயே கிளாஸ் எடுக்க போகிறோம் இந்த யூடியூப் கிளாஸை நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாகவே பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஃபர்தராக இந்த கிளாஸ் பார்த்துட்டு நீ கிளாஸ் ஜாயின் பண்ண அப்படின்னா வந்து இந்த நம்பர் ஜஸ்ட் கால் பண்ணுங்க அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு கிளாஸ் வந்து அனுப்பிச்சுடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே ப்ரொடக்ஷன் டெக்னாலஜியில் முக்கியமாக வந்து ஒரு சில டாபிக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டாபிக்கில் ஒரு முக்கியமான டாபிக் என்ன அப்படின்னா அதிகமான கொஸ்டின்ஸ் கேட்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னா வந்து நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கக்கூடிய டாபிக் இருக்கு ஆக்சுவலாக அந்த டாபிக்கில் நமக்கு வந்து ரெண்டு சிலபஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் வெல்டிங் டெஸ்டிங் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கேஷிங் கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டு தான் பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங்கில் நம்ம வெல்டிங் இன்ஸ்பெக்ஷன் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ வெல்டிங் இன்ஸ்பெக்ஷன் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் தென் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து கேஸ்டிங்கும் பார்க்கலாம் எஸ் அப்போ நான் டிஸ்ட்ரிக்ட் டெஸ்டிங்கில் எப்படி சார் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தான் வந்து சிலபஸ் ஆட் பண்ணிருக்காங்க எப்படி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரது வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே டிஎன்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூவாக சிலபஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த சிலபஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபஸ்ட் பேசிக்காக தான் கொஸ்டின் வந்து ஆரம்பிப்பாங்க ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டிஸ்ட்ரிக்ட் டெஸ்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க கம்பெனி சர்வீஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கொஸ்டின்ஸ் வரப்போகுது அப்படின்னா ரொம்ப பேசிக்கான கொஸ்டின்ஸ் தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த பேசிக்கான கொஸ்டின்ஸ் தான் அதுக்கப்புறம் போக 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 என்ன பண்ணுவாங்கனா கொஸ்டினோட டெப் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் இந்த வருஷம் வரக்கூடிய கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப பேசிக்காக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பேசிக்காக படிச்சா கூட போதும் ஓகேங்களா இந்த வருஷம் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க அப்படின்னா ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபர்ஸ்ட் நான் டிஸ்ட்ரிக்ட் டெஸ்டிங்னா என்ன அது எத்தனை மெத்தட் இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட்டு பார்த்துக்கங்க பார்த்துட்டு ஃபர்தராக வந்து அது எப்படி வெல்டிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பாருங்க ஏன்னா அது மாதிரி தான் இந்த சிலபஸ் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க நான் டிஸ்ட்ரிக்ட் டெஸ்டிங் வெல்டிங் அண்ட் கேஷிங் தான் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டிஸ்ட்ரிக்ட் டெஸ்டிங்னா என்னென்னு பார்த்துப்போம் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துப்போம் எப்படி ஒரு ஒரு மெத்தருக்கு இன்னொரு மெத்தருக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்துப்போம் பார்த்துட்டு ஃபர்தராக வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து அதுக்கான மெத்தட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஒரு ஒரு மெத்தடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்டிங் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷிங் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இன்னி கிளாஸ் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து நான் டிஸ்ட்ரிக்ட் டெஸ்டிங்கில் வெல்டிங் டெஸ்டிங்காக பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெல்டிங் நம்ம பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா வெல்டிங் குள்ள வந்து நிறைய நமக்கு வந்து நம்ம டிஃபெக்ட்ஸ் வரும் அந்த டிஃபெக்ட்ஸ்லாம் வந்து ரெண்டு மெத்தட்ல செக் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க டிஸ்ட்ரக்டிவ் மெத்தட் செக் பண்ணலாம் இன்னொரு நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் மெத்தட் செக் பண்ணலாம் டிஸ்ட்ரக்டிவ் மெத்தட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஸ்ட்ரக்டிவ் அப்படின்னா ஜஸ்ட் டிஸ்டர்ப் பண்ணி ஆகிச்சிங்க அப்படி டிஸ்டர்ப்ங்கிறது என்ன அர்த்தம்னா அந்த வெல்டிங் ஏரியாவை டிஸ்டர்ப் பண்ணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரேக் பண்ணியோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற ஏதாவது வந்து டென்ஷன் டெஸ்ட் கொடுத்தோ இல்லை
அது டைப் என்ன இப்போ ஃபில்லர் மெட்டல் யூஸ் பண்ணணும் அது எல்லாமே என்ன பண்ணணும் அவர் இன்ஷூர் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய வெல்டிங் திக்னஸ் பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லர் பில்லர் ஆர்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்க் வெல்டிங் எடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஆர்க் வெல்டிங் ஃபில்லர் ஆர்டோடைய டயமெட்ரே மாறும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் இன்ஷூர் பண்ணணும் மினிமம் சில விஷயங்கள்ல அதுக்கப்புறமா ரெக்யூர்டு வெல்டிங் எக்யூப்மெண்ட் இஸ் அவைலபிள் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷரி அதாவது என்னன்னா வெல்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளா இருக்கா இல்லையா ஓகேங்களா அந்த பூத்தில் வெல்டிங் எக்யூப்மெண்ட் அவைலபிளா இருக்கா இல்லையா அந்த வெல்டிங் எக்யூப்மெண்ட் கரெக்டா வேலை செய்தா இல்லை எஜிக்கல் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி லெவலாக வேலை செய்தா இல்லை சொல்லிட்டு செக் பண்ணி ஆகணும் இதெல்லாம் பேசிக்கான விஷயம் தான் ஓகே அந்த விஷயமே தெரிஞ்சு விஷயம் வேண்டியது அதுக்கப்புறமா டூலிங் ஆஸ் பீன் அடிக்குவேட்லி டெஸ்ட் டூலிங் மீன்ஸ் என்ன யூஸ் பண்ண டூல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கல் டெஸ்ட் பண்ணி இருக்கணும் அது கரெக்டான ஒர்க்கிங் ப்ரொசீஜர் இருக்கணும் மீன்ஸ் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் டு பி டிடர்மைன் தட் வில் பி த ப்ராப்பர்லி சப்போர்ட் தென் ஆப்ரேஷன் ஓகேங்களா ப்ராப்பர்லி சப்போர்ட் பண்ணதா ஆப்ரேஷன் ப்ராப்பர் சப்போர்ட் பண்ணதா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்போ ஒரு வெல்டாக இருக்கார் அப்படின்னா வந்து அவர் ஒரு வெல்டிங் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் தான் சொல்லியிருக்காங்க மீன்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் இன்சூர் பண்ணி அப்படின்னா உங்களுக்கு வெல்டிங் டிஃபெக்ட்ஸ் நீங்கள் குறைக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ப்ராப்பராக டூலிங் பண்ணல ப்ராப்பராக டூல் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா வெல்டிங் டிஃபெக்ட்ஸ் வர்றதுக்கு காரணமாக இருக்கும் ஓகேங்களா அப்படி எஃபெக்டே வராது அப்படின்னா ப்ரீகாஷனாக வந்தால் பண்ண இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அடுத்த பையன் தான் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க பார்ட் ஹேவ் பீன் ப்ராப்பர்லி கிளீன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா பார்ட் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் ப்ராப்பராக கிளீன் பண்ணிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது கிரீசி ஏரியா இருக்குது அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வெல்டிங் டிஃபெக்ட்ஸ் வரது காரணமாக இருக்குது ஸ்லாக் இன்க்ளூஷன் ஆகிறது காரணமாக இருக்கும் காரணமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது என்ன பண்ணுன்னா ப்ராப்பராக நீங்கள் கிளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா வெல்டர் ட்ரெயின் ஆர் சர்டிஃபிகேஷன் இஸ் சஃபிஷியன் ஃபார் வெல்டிங் ஆப்ரேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வெல்டிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து வெல்டர் ட்ரெயின் சர்டிஃபிகேட்னு கொடுப்பாங்க வெல்டிங் சர்டிஃபிகேஷன் கொடுப்பாங்க அதாவது நீங்கள் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சஃபிஷியன் மீசன் எடுத்தா அந்த ட்ரெயினிங் எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் குட் வெல்டர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா ப்ராப்பர் வெல்டிங் ப்ரொசீஜர் இஸ் டு பி வெல்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் செட் அப் ப்ராப்பர்லி இன் ஆப்ரேஷன் இந்த ப்ராப்பர் வெல்டிங் ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம்னா அந்த வெல்டிங் ப்ரொசீஜர் பண்றது என்னென்ன செட்டப் வந்து எந்தெந்த இடத்துல இருக்கணுங்கிறத அதை ப்ராப்பர் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணணும் ஏன் எதனால நம்ம படிக்கணும் ஏன் என்டிடி எதுனா சம்மந்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ என்டிடிங்கிறது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு டிஃபெக்ட்ஸ் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு மெத்தட் அப்போ டிஃபெக்ட்ஸ் வந்தா தான் டிஃபெக்ட்ஸ்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு 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 டிசர் மாதிரி தான் இல்லையா அப்போ அது நம்ம வரக்கூடாது அப்படின்னா வந்து இந்த ஒரு விஷயங்கள்லாம் நீங்க பண்ணி தான் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு அதுக்கப்புறமா இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் டெஸ்ட் ரெக்யூர்மெண்ட் ஃபார் டியூரிங் திஸ் வெல்டிங் ஆப்ரேஷன் ஆர் பர்ஃபார்ம் ஆஸ் ஸ்பெசிஃபை ஓகேங்களா அப்ப நம்ம என்ன ஸ்பெசிபிகேஷன்லாம் அந்த வெல்டிங் வேணுமோ அந்த வெல்டிங்க்கு இன்ஸ்பெக்ட் பண்றோம் அந்த வெல்டிங்க்கு கரெக்டா அந்த வெல்டிங் முடிச்சோட இன்ஸ்பெக்ட் பண்றோம் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணும்போது அந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு மெத்தட்ல பண்ணலாம் ஒன்று வந்து அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போதே பண்ணலாம் இல்லைனா ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சிட்டு பண்ணலாம் அந்த மாதிரி டெஸ்டிங் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வந்து வெல்டிங்ல சோ இப்ப அந்த வெல்டிங் எப்படி நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் மெத்தட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி எப்படி வெல்டிங் நம்ம டெஸ்ட் பண்றது ஒரு டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கா இல்லையா சொல்லிட்டு ஆஃப்டர் தட் வெல்டிங் அதாவது வெல்டிங் பண்ணி முடிச்சு அப்புறமா எப்படி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஃபெக்ட்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஓகேங்களா என்ன மாதிரியான வேர்ஸ் எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அப்ப நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் ஆஃப் வெல்டிங் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா சொன்ன மாதிரி தான் நோட் நாட் டிஸ்ட்ராய் சிம்பிளா வந்து சிம்பிளா ஒரு கோட் வேர்டு மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நாட் டிஸ்ட்ராய் ஓகேங்களா சோ நாட் டிஸ்ட்ராய் நீங்க டிஸ்ட்ராய் பண்ணவே இல்ல சோ நாட் டிஸ்ட்ராய் சோ நாட் டிஸ்ட்ராய் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்க டிஸ்ட்ராய் பண்ணாமலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டை செக் பண்ண போறீங்க நான் சொல்றேன் அப்போ நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் இல்லை நான் டிஸ்ட்ரக்ட் டெஸ்டிங் சொல்லுவாங்க நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் டெஸ்ட் ஓகேங்களா இன்ஸ்பெக்டும் பண்றோம் டெஸ்ட்டும் பண்றோம் இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் டெஸ்ட் ஆஃப் வெல்ட் தட் டு நாட் டிஸ்ட்ராய் எனி போர்ஷன் ஆஃப் த கம்ப்ளீட் வெல்ட் ஓகேங்களா எனி போர்ஷன் ஆஃப் த கம்ப்ளீட் வெல்ட் அப்போ நான் டிஸ்ட்ரக்ட் டெஸ்டிங்ல வெல்டிங் பொஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்க கம்ப்ளீட் வெல்டு தான் நம்ம செக் பண்ண முடியும் வெல்டிங் நடந்துட்டே இருக்கும்போது
ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வெல்டு பார்த்தோன்னே பார்த்தோன்னா வந்து அந்த வெல்டில் ஏதாவது கிராக் இருக்கா இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்டு கரெக்டாக இருக்கா இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெல்டு வந்து நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணணுமான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் சில விஷயங்கள் ஆனால் ரொம்ப மைனூட்டாக உள்ள போய் டெப்தான் அதனால பார்க்க முடியாது அப்போ அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா விஷுவல் டிஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அப்போ விஷுவல் டிஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ் டு ஐடென்டிஃபை த பேட் வெல்டு பிஃபோர் த மோர் எக்ஸ்பென்சிவ் டைம் கன்சியூமிங் ஃபார்ம் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆர் பர்ஃபார்ம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து உள்ள வந்து பெரிய வாய்டு இருக்கு பெரிய வெல்டு வச்சிருக்கீங்க உள்ள வாய்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த வாய்டு வந்து பார்த்தா நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனால் வந்து வாய்டுக்கு மேலே இருக்க கிராக்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் மேலே இருக்கிற ஹோல்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ ஏதாவது டிஸ்கன்டினியூட்டி தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய எக்ஸ்பென்சிஸ் பண்ணி ஒரு 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 ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து தடுத்துலாம் ஓகே அது ஒரு டைம் கன்சியூம் ஆகும் இல்லையா ஸோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறமா விஷுவல் இன்ஸ்பெக்ஷன் இஸ் ஈஸி டு அப்ளை ஓகேங்களா குயிக்காக அப்ளை பண்ண முடியும் அண்ட் ரிலேட்டிவாக இருக்கும் ரிலேட்டிவ் இன் எக்ஸ்பென்சிவ் ஓகேங்களா ரிலேட்டிவ்லி இன் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் விஷுவல் எக்ஸ்பென் அதோ விஷுவல் டெஸ்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் ரூலர்ஸ் நம்ம என்னென்ன டெஸ்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணுறோம் விஷுவல் டெஸ்டிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்மலாக எடுத்து ஒரு டெஸ்டிங் பார்க்கறதுங்கிறது கிடையாதுங்க இங்கே வந்து என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கிறது ரொம்ப தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அப்போ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் ரூலர்ஸ் ஓகேங்களா ஃபில்லட் வெல்ட்ஸ் கேஜஸ் ஸ்கொயர்ஸ் மேக்னிஃபைங் கிளாஸஸ் அண்ட் ரெஃபரன்ஸ் வெல்ட் சாம்பிள்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் விஷுவல் டெஸ்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா ரூலர்ஸ் ரூல்ஸ் தான் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற ஸ்கேல்ஸ் ஓகேங்களா அப்படி ஃபில்லட் வெல்ட் கேஜ் ஸோ ஃபில்லட் வெல்ட் கேஜ்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபில்லட் வெல்ட் அடிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபில்லட் வெல்டுக்கான சரியான டயமெட்டரில் கேஜ் இருக்கு மீன் டயமெட்டரில் நம்ம கேஜ் செஞ்சுப்போம் அந்த கேஜ் ஜஸ்ட் கம்பேர் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் ஸ்கொயர்ஸ் அப்புறம் மேக்னிஃபைங் கிளாஸஸ் மேக்னிஃபைங் கிளாஸ்னா மேலே வந்து நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேக் டைவில் பார்த்தோன்னா ஒரு பர்டிகுலர் லெவல் மேலே ஜூம் பண்ண முடியாது நீங்கள் மேக்னிஃபைங் கிளாஸ் பார்க்க போகும்போது நம்ம மேலே ஜூம் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃபெக்ட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் ரெஃபரன்ஸ் வெல்டு சாம்பிள்ஸ் ஓகேங்களா ஒரே வேலை ஒரு வேலை அந்த பர்டிகுலர் இடத்துக்கு பர்டிகுலர் வெல்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ரெஃபரன்ஸ் வெல்ட் சாம்பிள் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் பி கம்பேர் டு வெல்ஸ் ஓகேங்களா அதில் எது வந்து டெஃபெக்ட்டுங்கிறது ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் விஷுவல் டெஸ்டிங்கில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஓகே இப்போ நம்ம அங்கே வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிக்கிறது என்ன அப்படின்னா என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் விஷுவல் டெஸ்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபில்லட் கேஜ் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபில்லட் கேஜுங்கிறது இதுதான் ஸோ ஃபில்லட் வெல்டு சைஸ் அண்டு க்ரௌண்ட் கேஜ் சொல்லுவாங்க இல்லை ஃபில்லட் கேஜ் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஸோ இங்கே மேலே ஃபஸ்ட் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிக்கல் கம்பேரிட்டர் ஆப்டிக்கல் கம்பேரிட்டர் ஆப்டிக்கல் ஸ்கேல் இஸ் ஒரு கிளாஸ் மாதிரி ஒரு மேக்னிஃபைங் கிளாஸ் மாதிரி ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த மேக்னிஃபைங் லென்சஸ் மேக்னிஃபைங் லென்சஸ் தான் இதில் ஜஸ்ட் மாட்டி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஹேண்டில் மாதிரி பார்த்தீங்களா இந்த ஹேண்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த லென்ஸ் மாட்டி என்ன பண்ணுவாங்க கண்டுபிடிச்சி சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்ஜ் கேம்கேஜ் பிரிட்ஜ் கேம்கேஜ்னா ஏதாவது நீங்கள் கனெக்டிவிட்டி கேஜ் வந்து நீங்கள் வெல்ட் அடிக்கிறீங்க அதனால் வந்து அதை செக் பண்ணுறது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரூஷன் மிரர் எக்ஸ்ட்ரூஷன் மிரர் அதுக்கப்புறம் ஃபில்லட் வெல்டு கேஜ் இதெல்லாமே ஃபில்லட் வெல்டு கேஜ் தான் இந்த ஃபில்லட் வெல்டு கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சைஸ்லையும் ஃபில்லட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சைஸ் ஆஃப் ஃபில்லட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு சைஸ் ஆஃப் ஃபில்லட் வெல்ட் இருக்கும் ஃபில்லட் செக்ஷன் இருக்கும் ஃபில்லட் டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபில்லட் நீங்கள் எடுத்து செய்து உங்கள் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய வெல்டில் கம்பேர் பண்ணி தான் பண்ண ஈஸியாக நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சி முடியும் ஓகேங்களா சார் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் விஷுவல் டெஸ்டிங்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இந்த விஷுவல் டெஸ்டிங்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வச்சு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்க அட்ஜஸ்டபிள் ஃபில்லட் க்ரௌண்ட் கேஜ் ஓகேங்களா அட்ஜஸ்டபிள் ஃபில்லட் ட்ரோன் கேஜ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல இங்கே இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து வெல்ட் அடிச்சிருக்காங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்து அட்ஜஸ்டபிள்ஸ் அட்ஜஸ்டபிளாக நீடில்ஸ் இருக்கும் அது நீடில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வ
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி நான் ஒரு வெல்ட் அடிக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த இடத்துல தாண்டி இந்த இடத்துல ஒரு அண்டர் கட் இருக்கு அண்டர் கட் மீன்ஸ் என்ன அர்த்தம் அதை தாண்டி எனக்கு ஃபியூஷன் போயிருக்கு அதை தாண்டி இந்த இடத்துல ஃபியூஷன் இப்படி ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஒன் செகண்ட் ஸோ அதை தாண்டி ஃபியூஷன் வந்து இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு இப்படி ஆயிருக்கு அண்ட் தட் இஸ் கால்ட் அண்டர் கட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் வந்து இதை வெல்டிங் ஏரியா இதுதான் அண்டர் கட்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த அண்டர் கட் செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த விஷயத்த நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் போராசிட்டி கம்பாரிசன் அதுக்கப்புறம் அமௌண்ட் ஆஃப் போராசிட்டி பர் லீனியர் இன்ச் ஆஃப் கிரவுண்ட் ஹைட்டு ஓகேங்களா எவ்வளோ போராசிட்டி உள்ளே வந்து இருக்குது அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிடபிள்யூஎஸ்சி கேஜ் வந்து பார்த்தா நம்ம செக் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா எஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக் வெல்டு சைஸ் கேஜ் அப்படிங்கிறது அதான் சொன்னது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெல்டு சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மேலே வைப்பாங்க அதுக்கு நிதியில் நிறைய இருக்கும் அதில் அந்த நிதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வெல்டு சைஸ் ஏற்ற மாதிரி நான் அப்படின்னா அட்ஜஸ்ட் ஆகும் அப்படி அட்ஜஸ்ட் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வெல்டு சைஸ் சைஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டுபிடிச்சிட முடியும் திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் கேஜஸ் திஸ் மெஷரிங் கேஜஸ் யூஸ் டு மெஷர் த வெல்டிங் டிஃபெக்ட்ஸ் இன் அ விஷுவல் மெத்தட் ஓகேங்களா அப்போ விஷுவல் டெஸ்ட்டில் Visual test provide very important information about this weld general uh, conformity of the specification. In the end of the conformity, we check the visual test. We check the crown height, surface color means titanium weld. We check the surface color. We check the color. Then, we check the crown profile. Okay, crown profile check the crown profile. Means, weld profile check the crown profile. Then, we check the weld size. Weld length, 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 ஒருத்தர்ஸ்டன்சிஸ்டன்சிஸ்டன்சிஸ்டன்சிஸ்டன்சிஸ்டன்சிஸ்டன்சிஸ்டன்சிஸ்டன்சிஸ்டன்சி
சர்ஃபேஸ் மேல அப்ளை பண்ணக்கூடிய அந்த லிக்விட் பேர் நம்ம என்ன சொல்றோம் ட்ரைன் சொல்றோம் இட் இஸ் அப்ளைடு ஓவர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி வெல்ட் தி ஃப்ளூயிட் ஓகேங்களா தென் எண்டர் இன்டு டிஸ்கண்டினியூட்டி எண்டர் இன்டு டிஸ்கண்டினியூட்டி ஆஃப்டர் தி ஆஃப்டர் ஆஃப்டர் ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் திஸ் டைம் தி எக்ஸஸ் பெனன்ட் இஸ் ரிமூவ்ட் फ्रॉम தி சர்ஃபேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்ப கீழ பிக்சர் ஷோ பண்ணிருக்கேன் இதல பாருங்க இதல பாக்கும்போது ஈஸியா புரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஏர் பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்ப்ரே இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் பெனன் ரெண்டு இது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க ஸ்ப்ரே பண்ணி முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதை வந்து பைப் அவுட் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுல்லாக நம்ம தொடச்சு எடுத்துருவாங்க எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எந்தெந்த இடத்துல கிராக் இருக்கோ அது மட்டும் ஃபுல்லாக தெரியும் அது எல்லாம் நமக்கு தெரியாது ஓகேங்களா தட் இஸ் கால்ட் இதுதான் வந்து ப்ரொசீஜர் மெயின் ப்ரொசீஜராக பெனன் ரெண்டு வச்சுருவாங்க ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து So, 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 ஓகேங்களா மேக்ஸ் த டிஸ்கண்டினியூட்டி ஈஸி டு சி ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம பார்க்கறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்கண்டினியூட்டி ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பெனட்ரன் டெஸ்ட் எப்படி பண்ணுவாங்க சொல்லிட்டு ஸ்டெப் பைசிப்பாக கொடுத்துருக்கோம் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த பெனட்ரன் டெஸ்ட் பெனட்ரேஷன் டெஸ்ட் டை டை பெனட்ரேஷன் இஸ் டெஸ்ட் இஸ் அ சீக்வன்ஸ் என்ன சீக்வன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஏங்கிறது என்னன்னா அந்த பெனட்ரன் இஸ் அப்ளை டு த வெல்டுமெண்ட் வெல்டுமெண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்ளை பண்றோம் பிங்கிறது என்ன பண்றோம் அந்த பெனட்ரன் இஸ் கிளீன்ட் ஆஃப் ஆஃப் த வெல்டுமெண்ட் என்ன பண்றோம் அப்புறம் அவங்க கிளீன் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா த டெவலப்பர் இஸ் அப்ளை டு த வெல்டுமெண்ட் ஓகே அந்த டெவலப்பர் is applied on the weldment so again enna pandrana weldment pandrara the weldment is inspected for discontinuity that appear after the developer applied okay la for example idu vandha pathana namakku theriyudhu pathinga simple ah vandha namakku visual ah theriyudhu pathinga adha nama enna pandrom appadina four step ah pandrom appa indha mariya naal step vandha pathana ellathile follow pannuvanga idhu penetration test appdi solluvom okay la adhukapram pathana vandha namakku vandha the penetrant test is particularly useful for non magnetic materials romba romba important appa edhukku nam adhigama use pandrom appadina vandha non magnetic materials use pandrom yen appadina a magnetic particle test cannot be used non magnetic material nam appadi use panna mudiyum magnetic particle nam appadi use panna mudiyadhu ena na solranga penetrant test are not uh, used to extensively for exposing the surface defects so edhukku nam use pandrom appadina only for surface defects surface defects use pandrom so welding on aluminium titanium magnesium okay la austenite டென்சைல் ஸ்டீல் வெல்டுமெண்ட் இதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண அப்படின்னா இந்த பனட் இண்டஸ்ட்ரி யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பனட் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் ஒன்லி ஃபார் ஆர் எக்ஸ்டென்சிவ்லி ஃபார் எக்ஸ்போஸ் இந்த சர்ஃபேஸ் டிஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் நான் மேக்னடிக் மெட்டல் யூஸ் பண்ண முடியும் வேற மேக்னடிக் மெட்டல் பாட்டிக் கேன் ஆர் பி யூஸ் மட்டும் தெரியல ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னா மேக்னட்டிக் மாட்டி பாட்டிக்கெல்லாம் நமக்கு வந்து மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இருக்கும் அந்த மேக்னடிக் ஃப்ளக்ஸ் சரியா நம்ம பண்ணலாம்னா பனட்ரேட் பண்ண விடாது அது மட்டும் நீ தெரிஞ்சிட்டா போகும் ஓகேங்களா எஸ் அதுக்கப்புறம் நமக்கு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பனட்ரன் டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் யூசிங் இன் வெல்டிங் ஏரியா வெல்டிங் டெஸ்டிங்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் யூசிங் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பனட் டெஸ்ட் டெஸ்டிங் அது வந்து ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை பனட்ரேஷன் சொல்லுவாங்க இன்னொன்று ஃபுலோட் ஃபுளோசன் பனட்ரேஷன் பனட்ரேஷன் சொல்லுவாங்க ட்ரை பனட்ரேஷன் சிம்பிளா ஒரு பெயிண்ட் அப்ளை பண்ணிட்டு அது மூலமா நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பனட்ரேஷன் சொல்லுவாங்க ஃபுளோசன்ட்டுங்கிறதுனால ஒரு லிக்விட் மாதிரி ஒன்று அப்ளை பண்ணிட்டு அது மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைட் வச்சு ப்ரொபகேட் பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் வந்து நமக்கு வெல்டிங் டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் டிஸ்கன் நீங்க இருக்கும் அங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சிபிளா தெரியும் இட்ஸ் கால்டு ஒரு <laughs> Okay, applied the, the, the developer will powdery white substance that will be light applied for this aerosol clean. So, again, we will clean the white substance. We will clean the white substance. We will clean the white substance. Why? We will scratch the white substance. We will discontinue the white substance. We will clean 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 the white substance. If any, any interfection of uh, any imperfection of this weld okayla okay, will held in a die or bleed through this uh, white developer okayla okay, edha imperfection
So fluorescent penetrant for thoring but in a difference of dinner, fluorescent penetrant test required to ultraviolet, okay, ultraviolet light the output there, have to observe the test result. Okay, a test result from observe under the bona ultraviolet light number no dina, carat number no one specimen mala, adipum, a bladding both the bona one the another cracker, for example, the marina cracker, no one very serious block. Okay, it may be necessary to enclose the viewing area, okay. Uh, order to properly read and test result. For example, in the Panana in the Maripana fluorescent penetration test for Namboda Badana, full of closed environment or screen Marie full of closed pony day and the closed pony will regret the particular room of the Napana, Chapin Pavana, Chapin Pavana, and the Mariana um, cracks along with the Asia theory. Okay, last day on the fluorescent penetration. So, so is the fluorescent person. So, in the class on the Padana, I the country. ஏன்னா என்ன <laughs> <laughs> SSM TNPs like that, the syllabus is easy to cover. So, thank you so much. Okay, in our videos, we will see the method and the process. Thank you.